E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu estou na coletiva de imprensa de Disney On Ice descobrindo aventuras e vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Vamos lá? Vem comigo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, Feld Entertainment dá as boas-vindas a vocês a uma explosão sem paradas dos maiores super astros da Disney do mundo inteiro. Prepare-se todos. Bem-vindos ao Pessoal, agora eu tô aqui com o Mário Castro. Oi, Mário, tudo bem? Tudo bem, vocês? A gente tá muito bem. Mário, fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória aqui no Disney On Ice. Eu comecei no Disney On Ice no ano de 94 e até agora são 14 produções. Eu estive aqui com a última produção em 2019. Ah, e foi o último show que esteve no Brasil e voltando agora com o primeiro show depois da pandemia. É, nesse período todo já fiz 14 produções no Disney On Ice, já viajei por mais de 83 países e sempre me pergunta qual o seu país favorito? É incrível porque cada um tem a sua peculiaridade, diversidade, né? Então, assim, é muito incrível. É incrível voltar com o show, trazer coisas diferentes para o Brasil. Agora nós temos um show que tem, são cinco histórias diferentes é, a Bela e a Fera, é, Frozen, temos Enrolados, com a Rapunzel, a Moana e a Pequena Sereia. E fala um pouquinho pra gente, quanto tempo o senhor já faz aqui no Brasil? Como ah, esse, no Brasil, eu já fiz cinco produções diferentes do show da Disney On Ice. E nesse período que eu falei pra você que, nós, que eu já fiquei fora, são 26 anos de shows, né? Então, uma bagagem muito grande, são espetáculos diferentes, são personagens diferentes. Então, essa emoção, essa magia da Disney sempre continua, porque sempre que você vem pro novo show, são novas descobertas, novas aventuras, né? Como é nosso show agora. Fala um pouquinho desse espetáculo Descobrindo Aventuras. O Descobrindo Aventuras está trazendo para vocês, depois aqui de longo tempo longe, nós começamos com a Pequena Sereia. Os nossos convidados especiais, Mickey, Mini, Pateta e Donald, convidam vocês para assistir né, a história da Pequena Sereia. A Moana, a enrolados né, com a Rapunzel. Na segunda parte do show nós temos a Bela e a Fera e terminamos com Frozen. E aí, vamos chamar o pessoal para assistir? Claro! Convidamos vocês, estamos aqui no Ibirapuera até o dia 19 desse mês com o show Descobrindo Aventuras Disney On Ice. Esperamos vocês todos. É isso aí, VH Disney On Ice. Pessoal, agora eu tô com o Rubem. Oi Rubem, tudo bem? Tudo bem, muitas graças. Eu fiquei sabendo que você tá há mais de 5 anos aqui nos shows da Disney. Sim, efetivamente, este é o meu quinto ano e minha segunda vez em Brasil, que tinha muitas ganas de voltar a esta cidade tão maravilhosa que nos acolhe sempre, com muito calor e muita energia. É impressionante como a gente responde às aventuras que estamos descobrindo neste espetáculo. Temos cinco aventuras nesta ocasião. Vamos a descobrir as aventuras de Ariel, de La Sirenita. Vamos a descobrir também as aventuras de la última de las películas de Disney, que é Moana. Também Rapunzel, um dos clássicos que é La Bella e la Bestia. E por supuesto, uma das mais aclamadas, a mais favorita de todos, porque há um muñeco de nieve, é Frozen. Que legal, e fala um pouquinho pra gente como é que é ser um patinador aqui no Disney On Ice. Bueno, pues para mí, de verdad, que este es eh, mi descubrimiento, mi aventura, porque yo empecé a patinar porque me gustaba mucho eh, Disney. Entonces, fui a mi ciudad, a Madrid, yo soy de España, y quedé maravillado por la magia de Disney, de las películas que yo dis disfrutaba en, en casa, en el cine, eh, transmitidas a, eh, mediante el patinaje. Y me gustaban mucho esos dos elementos artísticos, entonces cada año iba a descubrir las aventuras de cada espectáculo a, a Madrid, a mi ciudad, hasta que bueno, pues empecé a patinar y con los años pues hice la audición y aquí estoy. Muito obrigado, Rubem. É isso aí, pessoal. Vem pro Disney On Ice, descobrindo aventuras. E aqui vocês podem ver um pouco dos figurinos do mais novo espetáculo da Disney. Olha que incrível. É um mais lindo que o outro, né? Muito show. Vem assistir Disney On Ice. Vem.
Galera, agora a gente está com o Joe. Hi, John. Hi, how are you? I'm fine, and you? Amazing, thank you. John, share with us about your journey and Disney shows. Wow, that's a great question. I think it's been such a dream of mine to skate with the company since I was a little boy. I started skating when I was 13 years old, and pretty much from then I've been obsessed with ice skating and Disney, so the fact I get to do both as a job, it's incredible. Love it. And what is the most magical moment from the show? That's an easy one. So the most magical moment would be definitely when the curtain opens and you see all of the kids, the reaction from them. It's an incredible feeling, you know? They love it, and here in Brazil, it's fantastic. I've never seen a crowd like it in my life, so it's pretty spectacular, honestly. And now, a hard question. What's your favorite Disney soundtrack? That's a hard question. Um, I would probably have to say Aladdin because of the diversity and the culture and All of the incredible music as well. I love it. One of my favorites, for sure. Gente, olha quem tá aqui. A Tia Pri. Tia, você quer fazer alguma pergunta pro Joe? Mas eu vou entrar ali, vou dar uma patinada, tomar uns tombos básicos, né? Mas eu amo Disney Nights, nice, gente. Eu não perco um. Eu venho desde que eu sou pequena. É, I, I have been here since I was a kid. Wow. I am a Disney maniac, you know, a Disney lover. I, I was there in my honeymoon, <laughs> and every year, and this year I will be there in Disney in Paris this year. And I, I love Mickey more than my family or my husband. I, I don't know. <laughs> and tell me, please, about the new show of Frozen. It's not the same we, we, saw, we saw here in the last two years. Well, our show that's going to be on here, it's definitely a different show that was the last time was here. Um, you'll expect to see a lot of old classics such as Beauty and the Beast. You've also got The Little Mermaid in there, as well as the brand new sections such as Frozen. We've also got Moana. But one of my favorite parts of the show has to be during the aerial segment when you'll see her fly meters above the ice on the Spanish web. It is beautiful. You'll love it. It's spectacular. It's a very difficult part for the, the, the professionals. 100%. The skaters practice and they work hard and they train for a long time to ensure that all of the stunts are done safely and effectively and for the audience for it to be incredible. And I know for a fact you'll love it. And when we will have Frozen 2 here? We want to hear into the woods. I know, honestly, same. I mean, you can expect to see that coming, hopefully, to Brazil very soon. But I know for sure it's to be expected. Oh my God, maybe <laughs> next year. Yeah, who knows? We'll see, eh? We'll see. Tell me, tell me about the, the costumes. Well, we have so many costumes during the show. Yes, so one of the beauties and one of the most spectacular parts of the show is that because of the cast, you will see a lot of quick changes. The cast itself is around 45 skaters, but we make sure that every number is a, a surprise and we quick change backstage to make it seamless for the audience and a super easy transition. So that's something to look out for. Fantastic. Well, let's go to the Disney on Ice, shall we? É isso aí, pessoal. Então vocês entenderam, né? Vem pro Disney on Ice que tá demais hoje. Thank you so much for having me. Appreciate it. Look forward to it. É isso aí, pessoal. Vem pro Disney on Ice. Vem para o show Disney on Ice. Vem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Disney on Ice, Descobrindo Aventuras, fica até dia 19 de junho, aqui no ginásio do Ibirapuera. Vem. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e tchau!